Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En esta ocasión me voy a referir a los tiempos de exposición, pero relacionados con el objetivo que tengamos en nuestra cámara, ya sea un zoom, como en este caso, o con ópticas fijas. ¿A qué me refiero? Lo que les quiero explicar es que hay una gran diferencia pensando, como les decía, en los tiempos de exposición si tomamos las fotografías con gran angular o con teleobjetivo este zoom es el Nikon 24-120 milímetros y eso es lo que les quiero comentar en este video si tomamos las fotografías en gran angular como en este caso con 24 milímetros vamos a poder tomarlas con un tiempo de exposición más largo que cuando las tomamos con un teleobjetivo mientras más largo sea el teleobjetivo más corto tendrá que ser el tiempo de exposición para que las fotografías no queden movidas, no queden trepidadas entonces por supuesto si usamos una longitud focal más larga tendremos que acortar el tiempo de exposición y claro si nos falta luz tendremos que compensar abriendo el diafragma o subiendo al ISO y tratar de no subir al ISO demasiado para que no se genere demasiado ruido en nuestra fotografía aunque este objetivo tiene BR no lo voy a usar para este ejercicio para que podamos probar hasta dónde podemos tomar fotografías que no queden trepidadas con el movimiento de nuestras manos por supuesto cuando tomen fotografías en forma real pueden usarlo y eso les permitirá disparar fotografías con unos dos pasos o quizás tres pasos o hasta cuatro puede ser usando el PR pero en este caso como les digo vamos a tomar estas fotografías las que les voy a mostrar sin BR para que podamos ver hasta dónde es aconsejable usar tiempos relativamente largos de exposición como les digo ya sea en gran angular y en teleobjetivo así que ahora pasemos a ver esas fotografías las distancias focales y fracciones de segundo deben ser números similares como mínimo para evitar fotos trepidadas es importante que tengamos estas medidas que les mostré en las fotografías presentes cuando vayamos a fotografiar porque pudiera ser que por no usar el tiempo de exposición correcto las fotos nos queden malas, nos queden trepidadas y ya no nos sirvan a los que no se han suscrito a mi canal les sugiero una vez más que lo hagan y así podrán siempre y cuando hagan clic en la campana de youtube podrán ver los videos que habitualmente subo con contenido fotográfico con estas clases que por los comentarios yo he sabido que a muchos les son prácticas hasta luego amigos y nos vemos en otro video